garrafa tá na boca aqui, ó. Meu Deus do céu, que negócio bizonho. Esse é o adjetivo para essa afta. Que delícia de dia para pedalar, mano. Meu Deus. Tempos difíceis formam homens fortes. Olha só. O passo foi atropelado pelo caminhão ali, mas tudo bem. E tempos. Tempos fáceis formam homens fracos. Você concorda com isso? Essa informação bate. Fala aí pra mim. Qual tempo você tá vivendo? Você tá vivendo um tempo difícil ou você tá vivendo um tempo fácil? Olha lá. Isso aqui. Isso aqui é a loja do meu tio. Onde eu mando entregar as minhas coisas que eu compro. Porque aqui, por ser uma loja, sempre tem gente para receber em horário comercial. Ó, meu tio Valdir vai vir atender. É bem chucrão. Ó. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. <risos> já, já. Ó, vamos ver como é que é o tratamento aqui. Tratamento aqui, vamos ver. Aí, ó, esse é meu tio Valdir. Boa tarde, o que eu tô falando? O <risos> que, que é esse negócio laranja aí? Legal, ué? Vai colocar uma chapa de madeira aí? Da hora. Isso que é bom pra lojinha, né? Quem tem loja de roupa, eletrônico, né? Pô, serve pra um monte de coisa. E esse laranja não tinha uma, uma outra cor, será? Não sei. Por quê? Não gostou? Não, eu gostei, mas. Não sei se tem outra cor. É. Ó, aqui é. Isso aqui tudo é máquina de cortar papel. Põe o um papel aqui. E o papel. Tem papel triturado aí? Papel triturado tem aqui, ó. O papel fica assim, ó. Assim é no picote. O fragmento. Só não tem, aí aqui conserta esse tipo de máquina E essa aqui, ó Isso aqui normalmente é as cagadas que as pessoas fazem máquina pra 15, A máquina pra diz ali 15 folhas Aí você põe 19 Vrá! Trava tudo Aí estraga E é por isso que a máquina vem parar aqui E aí meu tio vem, arruma tudo Deixa filé Você deixa filé a máquina ou deixa mais ou menos? Eu deixo mais ou menos não, aqui, é... aqui é o que? Aqui é top, serviço top. É, 100%, mano. Tem que ser. Ó. Ah, esse é o picote, ó. E tem máquina e corte pra menor ainda. Eu tenho um canal no YouTube, Valdir, sabia? Depois eu passo o endereço. <risos> Vou passar. É endereço de quem é o nome? É. Nossa, procura pelo nome do canal mesmo. Não, pergunta qual que é o nome do canal. Ah, é o nome do canal. Eu tenho conta no YouTube pra falar pra mim, né? Quem? Eu não tenho. Aí, ó. Esse aqui é o livro das crianças. Muito cansado e bem acordado. O Hobbit. Ó, minha filha de... Minha filha de 9 anos. Já lê livros assim, ó. Com essa pegada aqui. Você falou que você o óculos no bebedouro de uma praça. Mano, eu fui alugar o patinete. Nossa. E aí, o que, que eu fiz? Pra você, eu baixei o aplicativo ali na hora, ali, tava com o patinete ali. E aí, peguei, né? Deixei meu celular, minha carteira em cima da mureta, porque você tinha que colocar um cartão 
de crédito para ele fazer a cobrança na hora da devolução do patinete. Deixei o celular e a carteira, velho. Não. Deixei só a carteira ali em cima para tirar o cartão. Tirei o cartão, cadastrei no celular. E aí, cara, na, 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 naquela empolgação de, de sair andando de, de patinete, o que, que eu fiz? Esqueceu. Coloquei o cartão em, em cima da carteira que estava em cima da mureta. E peguei o patinete, ó. Vazou. Fui dar rolê, velho, tá ligado? E aí andei, 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 devolvi o patinete no mesmo lugar. E, cara, nem me toquei. Deixei a carteira e o cartão lá. Tipo, dois, três dias depois, o banco me ligou. Falando que, ó, oh, tem uma pessoa que tá com um cartão, um, tá com uma carteira sua. E ela ligou aqui no banco pra saber teus dados. Eu... Nossa. E a pessoa quer devolver esse cartão pra você. Nossa. Eu falei, nossa, pode passar meu contato. Ela passou meu contato, a pessoa me ligou, combinei de me encontrar num supermercado. E a mulher falou assim, ó, oh, fui alugar o um patinete lá e eu achei a, essa carteira com o cartão pra fora. E eu resolvi pegar e guardar. Mano, oh, você viu que doido? Você deu, a, você deu dinheiro pra ela não? Não dei nada. <risos> Tive que sair vazado da loja lá, rapaziada. Começou a chover. E eu preciso chegar em casa. E eu tô sem. Sem roupa de chuva, mano. Fui lá só pra pegar os livros mesmo. Mas e aí? Volto a te fazer a pergunta. Você tá vivendo um tempo fácil ou um tempo difícil? Lembre-se que. Esse tempo que, em que você vive, ele é relativo. Pra você pode estar sendo um tempo fácil. Mas para uma outra pessoa pode estar sendo um tempo bem difícil. Você está cercado de pessoas fortes ou você está cercado de pessoa fraca? Isso também influencia no tempo em que você está vivendo. Uh! Tá chovendo, rapaziada. Nossa, olha o audição. Meu. Meu sonho é ter um Audi, mano. Um Audizão style, assim, sabe? Um A5. Um RS6 Avante. Nossa! Pá, pá, pá. Style demais. Tudo demais, hein, carro? Mas é isso. O tempo em que eu vivo hoje não é muito fácil, não, mano. Não é muito simples também não. Imagina para parar. <risos> Passei na frente do do açougue ali. O piado caixa tava jogando um Counter Strike. <risos> Ele está vivendo um tempo fácil, rapaziada. Poder jogar um CS enquanto trampa. <risos> Uai, subida Chegando em casa já, rapaziada Tá só nesse chove, mas não molha Só as gotinhas Pelo tempo achei que ia desabar o bagulho, hein Em casa E não choveu, mano.